tomhle životě a v tomhle těle jsem vyfasoval jméno Petr Wachler, nádherný rodiče, nádherný sourozence, nádhernou novou rodinu, Pohybuju se ve světě filmu, pohybuju se ve světě obchodu, pohybuju se ve světě ezoteriky, pohybuju se ve světě ochrany zvířat, přírody, pohybuju se v rozšíření, pokud to půjde s novým filmem Tajemství a smyslu života, s šířením lásky. Ve svém nitru jsem. To je pro mě nejlepší definice. V roce 2013 jsem začal točit film Tajemství a smysl života. Nejdřív jsem si myslel, že to bude dokument. Pak ale jsem zjistil, že by to byl dobrý celovečerní film, tak jsem vyspovídal zhruba 50 lidí po celém světě. Lidi jako Raymond Moody, který napsal Život po životě, Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody, Deepaka Chopru, Lornu Byrne, Brandon Bays, Dana Milmena, ale i neznámí lidi, kteří mě provázeli životem šamany kmene Hopi, Indiánů Hopi a podobně. Vzniklo z toho asi 2500 stránek, z těch 2500 stránek jak jsem to zakomponoval do vlastního života. Vypsal jsem z toho scénář, kam jsem obsadil Honzu Budaře, Báru Sajdlovou, Krejčíkovou, Kerestéšovou, vlastně tam hrajou i moje děti, a plus tyhle osobnosti, z toho vznikl scénář. Natočil se film, má dvě a půl hodiny, hlavní postava je animovaná a nějak to funguje, teď už to jenom zvučíme, barvíme, doděláváme chloupky na zvířátku a tak dále. Film je na světě a má nějaký teda dvě a půl hodinky a těm lidem, co jsem to pouštěl, zatím moc krát děkuju, protože to chtějí vidět po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý. A mám pocit, že si ze mě dělají legraci, ale oni opravdu znovu do toho kina přijdou a koukají se na to znovu. Tak je to pro mě trošku zarážející. Co jsem tím filmem chtěl říct? Já jsem měl v roce 2009 poprvé změněný stav vědomí z přirozeného způsoba v Sočite Kaklu v Mexiku se skupinou indiánů a přátel, kdy jsme seděli pod jednou pyramidou a tam se stal výjimečný zážitek, který se později opakoval v Tule, na Havaji, v Peru, na Vinohradech, v Praze, kdekoliv. A to bylo to, že jsem pochopil, že svět se stává z vibrací, s frekvencí, a že tyhle ty frekvence, které tady jsou, nebo vibrace jsou, v kterých teď momentálně žijeme, jsou poměrně na nízké úrovni. A pokud by se nám všem podařilo ty vibrace zvednout, tak na ten svět budeme nahlížet úplně jiným způsobem. A když jsem tenhle ten zážitek měl, který trval mnoho hodin a opakoval se, a já jsem pochopil do určité míry systém existence, a prohlubuje se to čím dál tím víc a víc, no tak jsem dostal obrovskou chuť o tom natočit film. A začal jsem se lidí ptát, co je to realita, co je láska, co je život, kdo jsou. To byla první otázka. Šel jsem do hloubky věcí a protože jsem se ptal lidí, kteří se tím sami zabývají celý život, tak se mi dostalo velmi zajímavých osobností. A jsou tam jak kvantoví fyzici, jako, jako třeba Amit Gosvámí, tak ruský věc, vědci jako Korotkov, či uh, Masuro Emoto, který fotil krystaly a od každého jsem se dověděl nějakou jinou informaci, ale vlastně všechny se blížily ke stejnému cíli. To znamená k pochopení existence a proč tu jsme, proč se bojíme smrti, uh, co se děje po smrti, jak přicházíme na svět, co tomu předchází. Uh, je to i z osobních zkušeností, které zahrnují můj osobní život, i se zkušenostmi s dětmi, jak si vybírají rodiče a podobně. A vlastně z toho vzniknul celý tenhle ten film, abych uh, lidem mohl sdílet lepsní má své zážitky, které odstartovala velká meditace pod Obsiaranou horou v Teotuhikánu a tam se mi to prostě jako nějakým způsobem otevřelo. Byla tam kaplička panenky Marie, byl jsem tam se svým osobním šamanem, který už teda nežije, kterým to bylo absolutně úžasný. No a děli se tam ve okolí zázraky a i ta meditace prostě otevřela v té tichosti tu nádhernou cestu k tomuhle filmu. A ty zážitky prostě se opakují do dnešního dne a tenhle ten krásný nádherný sen by bylo fajn, aby byl udržený a nezničili jsme ho. Tak proto jsem do dnešního dne investoval 7-8 let života do tohohle z toho filmu obrovské množství energie, peněz, a všeho a já doufám, že se to aspoň někomu bude líbit, což už se teda potvrdilo, že někteří lidi už 
už se jim ten film líbí, ale dokud nebude ta osobní zkušenost, tak můžu o tom filmu mluvit hodiny a hodiny. Asi ať se na to každý podívá a až to bude, a nebo kdo bude chtít a potom může říct, je to úplně mimo můj záběr, anebo se mi to líbí. To, co říkám, platí pro dnešní den a to, co budu říkat zítra, to bude platit pro zítřejší den. Takže ten film, který jsem natočil a teď dodělávám, je úvodní kapitolou do toho, aby jsme pochopili, co je tajemství a smysl života. Když ten film člověk může vidět víckrát, protože tam opravdu hodně otázek, tak po každý v najde něco jiného, což už mě potvrdilo několik lidí, že po každý je dostalo něco jiného a něco si uvědomili. Já jsem ten film viděl už asi 50krát v různých formách a po každý se tam zastavím nad nějakou větou a říkám si Ježišmarja, no jo, já jsem na to úplně zapomněl. Takže doufám, že až ten film skončí, že skutečně se naplní odpověď na tajemství a smysl života. Pokud bychom chtěli jít do hloubky, je možný znovu natočit tajemství a smysl života v jiný den a v jiný okamžik a bude to ještě hlubší s novým poznáním. Protože čím víc člověk víc, tím méně ví. To je taková stigmatická fráze, která skutečně platí. A na poslední minulou sobotu jsem zase pochopil, nebo bylo mi nabídnuto zase nějaký, zase nějaký vhled do toho, jak to všechno funguje, ale ten film už je natočen a ukončen. Takže možná uvažuji o tom, že bych ještě šel víc do hloubky. No, už mám takový plán na další film, kde by se šlo ještě víc do hloubky, ale v jednoduchosti. Čili ten další film by byl možná jednodušší, ale chtěl bych odkryt nějaké vrstvy, které jsou. Čili je možné, že za 50 let uvidíme ten svět úplně jinak a bude ten film muset vypadat úplně jinak. Protože řekněme, že třeba více rozpomeneme na to, kdo jsme. Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí, která už je napsaná v Delfách. Poznej sám sebe. A pak je tam druhá věta, myslím si, taková zásadní všeho s mírou, neboli všeho, vše, vše v harmonii. Takže pokud zjistíme na to a přijdeme si na to, kdo jsme, a teď nemyslím tělesnou, fyzickou stránku, ale pochopíme sami sebe, protože všechno je uvnitř nás, nic není kolem nás, všechno je uvnitř. A to, co vidíme, to, co vidíme kolem sebe, je jenom projekce toho, co je uvnitř, protože se vzájemně zrcadlíme, tak pochopíme, kdo jsme a dostaneme-li se do harmonie, tak potom ty rozhovory budou úplně na jiný úrovni. Třeba babylonská věc bude ukončena, sjednotí se všechny jazyky, jenom na principu, řekněme, obraz, obrazové řeči. A já, když vám bych teď měl popsat, jak tady sedí Karolína, Eva a Luboš. Karolina, jak tady sedí Karolína, Eva a Luboš. A jak jsou tady tři kamery a tady ještě jedna čtvrtá bokem. A teď bych vám popisoval, jak je tady ta místnost plná kytek, a, protože mám rád přírodu a všechno. Tak vám to budu vysvětlovat strašně dlouho, jak jsou oblečení, jak vypadají, jak mluví a tak dále. A když vám to dám jako telepaticky, jako obraz, tak to pochopíte hned a uvidíte tam i ty rozhovory a všechno. Čili možná jednou bude ukončena babylonská věž a znovu budeme všichni spolu mluvit v jednotě, tak jako to dělali ještě nedávno před pár set lety Aborigines v Austrálii. To znamená, že anebo i další a další lidi na celém světě, než jsme začali lhát a mluvit po opravdy, kdy jsme měli ty to vědomí úplně otevřený, tak jsme mohli si telefonovat bez mobilů a tak dále. Třeba se zase k tomu jednou vrátím a ten film bude úplně jiný. V 2017 jsem na 50 metrů na Šumavě kousek Ostrakonic viděl diamantové UFO, které za bílého sluného dne levitovalo kolem nás. Co na to mám říct? Při pobytu ve tmě jsem ve změněném stavu vědomí mohl vidět, mohl vidět vesmírné civilizace, jak by jsme mohli být tak nabubřelí, že si myslíme, že ve vesmíru jsme sami. Teď my ani nevíme, co žije tady na Zemi, co žije v hlubinách Zemi. Vždycky se objeví nějaký nový druh, nebo lidi jsou strašně překvapení. Když si jenom si vezmeme cestování v čase, tak samozřejmě, že existuje tisíce jiných civilizací. A já teď, jak jsem dělal ten dokument 
uh, Top Secret UFO Declassified, neboli tajné projekty UFO odtajněno, tak jsem měl možnost mluvit se spousty lidmi po celém světě, kteří uh, přítomnost mimozemských civilizací zažili osobně, byli na jejich lodích, uh, mají k tomu nezvratné důkazy, Dokonce jsou lidé, kteří pracují v podzemních laboratořích tady na této planetě, kteří pravděpodobně se setkávají s informacemi, o kterých my vůbec nemáme tušení. A přesto, že tyhle důkazy jsou zcela nevratné, nezvratné, a já jsem živoucí důkaz toho, že jsem osobně viděl UFO s dalšími deseti lidmi, kteří potvrdili to samý, tak samozřejmě, že tady nejsme jediný. A ty vesmírné civilizace nás pozorují, zda nezničíme tuhle planetu, Protože my jsme schopni poprvé za dobu existence lidstva, lidské rasy, totálně zničit Zemi, totálně zničit planetu, protože dřív jsme měli jenom nějaké kamínky, nožíky, pušky, děla, to ještě nešlo zničit. Ale teď máme atomové elektrárny, máme atomové zbraně a pokud by se to omylem spustilo, nebo zcela záměrně, tak celá planeta se z toho nějakou dobu bude spamatovávat velice těžko. A jsou přímý důkazy, jak z Dalněgorsku například, nebo z Ameriky, kdy mimozemské civilizace při testech vypínaly jaderná zařízení, kdy vypínaly nebo zneškodnili rakety, to je přímo natočené, takže oni tady chrání a zabezpečují i to, aby jsme se sami nezničili. Protože oni říkají, že naše planeta je ve v rámci vesmíru absolutně unikátní, že taková diverzifikace, která tady na této planetě je, se jen tak někde nenajde. Už jenom v rámci lidského druhu je nás tady neuvěřitelné množství, ať už vezmu Afriku, Ázii, arabský svět, Evropu, Austrálii. Ty lidi se od sebe obrovsky liší, že už je to vzácnost, že jeden druh se od sebe tolik liší. A pak jsou tady desetitisíce, tisíce druhů, který prostě pro vesmír jsou zcela unikátní. Takže kromě ochrany naší planety tyto mimozemské civilizace mají zájem i o DNA. To znamená, že je tady tak rozmanitá, protože DNA je tvořivá. Řekněme, že do určité míry se zajímají i o naši vodu. To znamená, protože voda je energií pro hnací silou pro všechny, nejenom pro nás, ale pro zvířata, pro rostliny. Jenom ten důkaz, jak jsme spojení, že vodu potřebují rostliny, stromy, zvířata, my pro existenci, tak o to se také zajímají, v jaké množství tady je. No ale řekněme, že ta primární je, že by byli rádi, kdyby tato rezervace, kterou oni vidí, byla nadále zachována a nebyla zničena, protože všechno souvisí se vším a naše planeta souvisí se sluncem, s měsícem, se sluneční soustavou, s galaxií. A pokud to převedu do lidského těla, tak lidské tělo zajímá taky, jestli je kompletně zdravé. Pokud ti začne bolet, prst na noze, no tak tě to zajímá. No a vesmír zajímá, jestli planeta Země je zdravá. Takže samozřejmě všichni ti, co dokáží cestovat vesmírem, ať už, ať už časem nebo lineárně, tak samozřejmě mají zátem na tom, aby celý vesmír byl zdravý. Nemůžeme být tak egoističtí, že budeme myslet jenom na sebe, ale ta planeta má samozřejmě souvislost s celou existencí. Takže ano, odpověď je zcela jasná, mimozemské civilizace v jiných podobách než lidské existují. A dokonce existují i civilizace, které nejsou na této planetě, anebo jsou na této planetě, ale my je pouze nevidíme v paralelním, řekněme, vesmíru, které jsou vlastně pětihvězdicové, to znamená, že mají hlavu, ruce, nohy a jsou nám velice podobní. To znamená, že tady máme hodně dalších druhů, v uvozovkách pěti hvězdicových stvoření, které jsou nám velmi podobné. Pokud se všichni spojíme do jednoho bodu, zapomeneme na čas a prostor, dokud si neuvědomíme, že jsme všechno a všechno je v absolutní úctě a dokud se nepřestaneme, ne, nepřestaneme jakoby, e, povyšovat nad přírodu a nad všechny další elementy, tak nic nepochopíme. V okamžiku, kdy pochopíme, že strom, život stromu je stejně důležitý jako cokoliv jiného, 
tak potom je možnost se sjednotit a začít chápat ten svět úplně jinak. Podívejte se třeba na DNA nebo na atomy kvarky. Atomy kvarky DNA máme všichni poměrně stejný, ve stejné podobě. Ať je to kámen, ať je to člověk, ať je to zvíře, ať je to strom, ať je to komár. To DNA je hodně podobný si. DNA můžeme během lidského života měnit, stejně jako my měníme sebe. A samozřejmě, že ty částice jsou v celém vesmíru stejný. Čili pokud hovoříme o tom, že jsme v jednotě, musíte přijmout, že to z, tu zlobu války, kterou máme nějakým způsobem uchovanou v DNA, nebo tu zlobu těch jednotlivých lidí, máme my v sobě taky a toho jsme součástí. Pořád jsme všichni na principu Ying a Yang, že v tý, tom bílém prostoru je ta malá černá tečka a v tom černém prostoru je ta malá bílá tečka. Čili je nutno si uvědomit, že jednota je bezvadná a každý jsme zodpovědný svým, svou, svým dílem za tu jednotu. Ale pokud si odpustíme v rámci té jednoty a odpustíme všech, všem a všechny dokážeme obejmout, protože v ten okamžik, kdy ty věci dělali, měli nedostatek soucitu, tak je to v pořádku. Nejsme, my, nejsme jenom to plus nebo nejsme to minus. Pokud dospějeme zase k určitý harmonii, tak přestaneme hromadit a budeme používat jenom to, co skutečně potřebujeme. Nebudeme závislí tolik na té materii. Ale protože tahle ta prozápadní společnost, já nemůžu teď mluvit o celém světě, protože jsou tady i kmeny, kteří žijí ještě do dneška v přírodě a jsou tady společenství, které mají jiný vyznání a nesoustředí se ještě tolik na tu materii. Takže pokud patříte mezi ty lidi, které uspokojují uspokojí technologické vynálezy, je to v pořádku, ale pokud na tom ulpíte a zapomenete na podstatu radosti, tak do pár let v tom už nic nenajdete. Jako protože to štěstí se nachází ve vztazích k čemukoliv, štěstí se nachází v harmonii a když tu harmonii naleznete, tak potom vám stačí k radosti pouze existence. Důležité aby ty všechny skupiny, jako jak bych to řekl, měly jenom jeden zájem, šířit lásku, základní energie. A když to tohle se podaří, tak to, to je ono. Tak to je ono. Pro mě nejdůležitější je neubližovat, ale zároveň nelhat. Když budu mít před sebou skupinu deseti dětí a já řeknu, ty jsi nejtalentovanější, tak ublížím těm devíti dětem. A přesto, že budu vědět, že je šikovnější než ostatní, tak hledám cestu, jakým způsobem nezarmoutit těch devět a pochválit všech deset. Je to věc, které, kterou v této vibrační úrovni je velmi těžké uchopit, ale platí tady ty dvě paradoxní věci, které jsem říkal. Mluvit ti pravdu a neubližovat. Je to hra a k dnešnímu dni já na to nemám přímou a upřímnou odpověď, ale nabízím tento paradox neboli koán, to znamená zdánlivě neřešitelnou věc. Hmm. Mluvit ti pravdu a neubližovat. A tak se mi to líbí, protože to vzniklo přirozeně a spontánně, že o tom chvilku budu přemýšlet, protože nemám řešení. Je to hra, kosmická hra. Někdy bolí, pokud se chováme tím způsobem, že sami bolest vytváříme. Někdy je radostná, pokud sami radost rozdáváme. Je to úplně jednoduchá věc. Když se budeš koukat do zrcadla a do toho zrcadla se usměješ, no tak to zrcadlo udělá co? Směje se taky. Když se do toho zrcadla budeš mračit, to zrcadlo se na tebe bude mračit. Stejně je to tak i, i s celým světem. Svoboda znamená pro mě to, že s tím jakoukoliv formu jiné živé existence a nezasahuju do, jejich, do, jejich, do jeho rozkvětu nebo jejího rozkvětu. Svoboda znamená to, že tvořím. Svoboda znamená to, že žiji. A svoboda znamená to, že akceptuju všechny ostatní. Samozřejmě, že svět má před sebou, máme všichni nekonečné množství možností a záleží na tom, kdo nás pozoruje a koho pozorujeme my, protože i kvantová fyzika tvrdí, že pozorovaná částice se chová jinak než nepozorovaná částice. A na úplně jednoduchým příkladu je, že když bude krásná žena ve sprše a vejde tam její druh, manžel, tak se nic nestane. vejde tam dítě, řekne prosím tě zavři dveře a vejde tam požárník nebo nezvaná osoba, tak vykřikne. Ale ta žena se skládá z atomů a pokaždé reaguje jinak, a podle toho, kdo se na ní dívá. 
Takže pozorovaná částice a pozorovaný člověk se pokaždý chová úplně jinak, když je před publikem, když je sám doma, když je v rodině. A to chování, které my vytváříme, záleží na tom, kým jsme pozorováni. A protože naši realitu si vytváříme každý sám, tak záleží na tom, kdo je v našem okolí. Jestli je to parta basketbalistů, parta turistů, parta vědců, parta filmařů, vaše parta, tak po každý ty odpovědi budou jiný, protože záleží na tom, kdo je pozorován. A o to se ten svět stává z nekonečné řady možností, které my můžeme si zvolit. To nejhlubší poselství, které může existovat v rámci téhle existence, že nejhlubším smyslem života je existence sama, tak by to měl být návrat k lásce, a návrat k prapůvodní energii a smyslu oslovovat vznik týhle hry a být vděčný jakýkoliv formě živý existence a uctívat jakoukoliv formu živý existence za to, že existuje a že nám dává tu barevnost a pestrost nahlížet do tajů tohohle z toho života a užívat si tu hru, ale při vědomí, že ctíme jakoukoliv formu živý existence a v ideálním případě žijeme v souladu s s Bohem, nebo šijeme v souladu s architektem, s tvořitelem, nebo jak mu budete chtít nazývat. A to, co znamená v souladu s prapostatou existence žít, to už nechávám na každém, ať si na to přijde sám. Co lidi spojuje? Tak je to rozhodně naše matka, matka příroda, matka země, která nám dává napít, najíst, stará se o nás, můžeme po ní chodit, dává nám bylinky, vzduch, všechno. My se bez tomu nenadechneme, bez základní energii vody nepřežijeme dlouho, bez jídla třeba můžeme být na práně a tak dále, a zase chodíme po zemi. Tak rozhodně nás spojuje to, že jsme produktem matky země a můžeme se zamyslet nad tím, kdo je otec, jestli je to třeba vesmír. Takže to nás spojuje určitě. To jsou dva, uh, art, uh, dva, dva základní body, které nás spojují všechny. To znamená, že všichni pocházíme a jsme děti matky země. Nejdůležitější hodnota pro mě v životě je primárně láska, protože v lásce není nenávist, v lásce nejsou deprese, v lásce je porozumění, v lásce je soucit, ale protože slovo láska má určitá stigmata na sobě, tak je potřeba se zamyslet nad tím, co slovo láska ve své podstatě znamená. Není to majetnictví, není to sexualita, není to cokoliv jiného, než pocit dokonalý energie, která, kterou lze vyjádřit jednoduchým slovem vrchol harmonie. Neboli pokud si představíte, že láska je vrchol harmonie, tak chápete, co je láska. Takže já vám všem děkuju, Jestli jste tenhle rozhovor poslouchali a věnovali jste mi pozornost. A vemte si z toho, co chcete. Všechno nebo nic. Dík. Já například teď zavřu oči a až je zavřu, tak už tady nebudete. No a nejste tady. Už vás jenom slyším. Takhle rychle se nám Už vás jenom slyším.